அனைவருக்கும் வணக்கம் நாலேஜ் அகாடமி சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இன்டர்சிம்பிள் இன்டர்ஃபென்ஸை எப்படி அட்வான்டேஜாக பயன்படுத்தி மேக்ஸிமம் பிட் ரேட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கோரலேட்டிவ் கோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து டியோ பைனரி சிக்னலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் இன்டர்சிம்பிள் இன்டர்ஃபென்ஸை அட்வான்டேஜாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஓகே ஆனால் அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு என்னென்னா ரிசீவர் சைடில் ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் அதாவது ஒரு சாம்பிள் தப்பாக டிடெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து வர்ற சாம்பிள் எல்லாமே தப்பாக தான் டிடெக்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு டியோ பெனரி சிக்னலிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் அந்த அட்வா அந்த விஷயத்த ஓகே டியோ பெனரி சிக்னலிங்கில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாலேஜ் அகாடமி அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ அந்த டியோ பைனரி சிக்னலிங்கில் இருக்கிற அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீ கோடட் டியோ பைனரி சிக் ஸ்கீம் மூலமாக ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ ப்ரீ கோடட் டியோ பைனரி ஸ்கீம் இந்த ப்ரீ கோடட்னா என்ன அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக ஒரு டிலேட் வெர்ஷனே ஆக்சுவல் வெர்ஷனே ஆட் பண்ணாங்க இல்லையா இங்கே வந்து அந்த டிலேட் வெர்ஷனே ஆக்சுவல் வெர்ஷனே ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபீட் ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் பார்த்த மூலமாக ஒரு மாடலோ டூ ஆடர் ஓகே ஸோ மாடலோ டூ ஆடரில் இந்த ஆக்சுவல் சாம்பிளை பி சஃபிக்ஸ் கேவை மாடல் ஒரு டூ அடிஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் ஜென்ரேட் ஆகிற சீக்வன்ஸை தான் என்ன பண்ணுறாங்க டியோ பைனரி கோடருக்கு அனுப்புகிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரே விஷயம் இது தான் மாடல் ஒரு டூ அடிஷன் ஃபீட்பேக் பார்த்து மூலமாக வருது அது மூலமாக வேறு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது ஏ சஃபிக்ஸ் கே ஓகே ஓகே ஸோ ஏ சஃபிக்ஸ் கேனா என்ன பி சஃபிக்ஸ் கே ப்ளஸ் ஏ சஃபிக்ஸ் K-1. மைனஸ் ஒன் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மாடலோ டூ அடிஷன் நடக்குது மாடலோ டூ அடிஷன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கணும் அது வந்து எக்ஸோர் அடிஷன் எக்ஸோர் ஆப்ரேஷன் ட்ரூத் டேபிள் அந்த பைன் டிஜிட்டலில் பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா எக்ஸோர் கேட்டு ஸோ அது இதோட ட்ரூத் டேபிளை ஒபே பண்ணி இது ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஓகே அடுத்தது டியோ பைனரி கோடர் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற சீக்வன்ஸ் என்னென்னா சிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் கே சி சஃபிக்ஸ் கே என்ன பண்ணுறோம் அங்கே சி சஃபிக்ஸ் கே ஈக்வல் டு ஏ கே ப்ளஸ் ஏ கே மைனஸ் ஒன் ஓகே இதே இது நமக்கு டியோ பைனரி சிக்னலிங்கில் என்ன இருந்துச்சு சி சஃபிக்ஸ் கே ஈக்வல் டு பி சஃபிக்ஸ் கே ப்ளஸ் பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஆக்சுவல் பைனரி சீக்வன்ஸ்க்கே டைரெக்டாக நம்ம வந்து டியோ பைனரி அப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே வந்து டியோ பைனரி ஸ்கீம் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோன்னா ஏ சஃபிக்ஸ் கேக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ ஃபிஸ் ஏ சஃபிக்ஸ் கே எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா பி சஃபிக்ஸ் கேக்கும் ஏ ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன்னுக்கும் மாடல் டூ அடிஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு ஏ சஃபிக்ஸ் கே கிடைக்குது ஓகே ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஏ சஃபிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு என்னது பி சஃபிக்ஸ் கே எக்ஸார் ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் ஜீரோங்கிறது மைனஸ் ஒன் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஆம்பிளிடியூட் லெவல்லையும் ஒன்னுங்கிறது ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஆம்பிளிடியூட் லெவல்லையும் போலர் நான் ரிட்டர்ன் டு ஜீரோ ஃபார்மெட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ பி சஃபிக்ஸ் கே பார்த்துங்க இது இங்கே ஜீரோவும் இருக்கலாம் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன்றும் ஜீரோவும் இருக்கலாம் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸோர் ஆப்ரேஷன் மாடல் டூ அடிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது ரெண்டுமே ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கிது ஏதாவது ஒன்று ஒன்றாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒன் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இந்த பாக்ஸில் இது ஒன் ஆகுது ஏன்னா பி சஃபிக்ஸ் கே ஒன் இருக்குது ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பாக்ஸில் பி சஃபிக்ஸ் கே ஜீரோ இருக்குது ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கச்சில் நமக்கு ஒன் அவுட்புட் ஒன் வருது ஓகே தென் பி சஃபிக்ஸ் கே ஒன்னாக இருக்குச்சிலையும் ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஒன்னாக இருக்குச்சில் நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து வோல்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ வந்து மைனஸ் ஒன் வோல்ட்டு இந்த ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் இந்த ஜீரோ மைனஸ் ஒன் வோல்ட் ஓகே ஸோ வோல்டேஜ் லெவலில் நம்ம ஆம்பிடியூட் லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே தென் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது நமக்கு ஏ சஃபிக்ஸ் கே இங்கே பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஏ சஃபிக்
இப்போ இந்த பாக்ஸ் எடுத்துக்குவோம் இது எப்படி வந்ததுனே ஓகே இங்கே ஏ சஃபிக்ஸ் கே என்ன இருக்குது ஒன் வோல்ட் இருக்குது அதே மாதிரி ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன்றும் ஒன் வோல்ட் இருக்குது அப்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ வோல்ட் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ அடுத்ததில் இங்கே ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் வோல்ட் இருக்குது தென் ஏ சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் என்ன இருக்குது ஒன் வோல்ட் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் வோல்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இப்படி நமக்கு சி சஃபிக்ஸ் கே இருக்குது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக பி சஃபிக்ஸ் கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி சஃபிக்ஸ் கே பாருங்கள் ஜீரோவாக இருக்குது இந்த காலமில் இந்த காலமில் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ எப்போல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போது பி சஃபிக்ஸ் கே எப்போல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற சி ஆஃப் கேவோட அந்த சீக்வன்ஸோட ஆம்பிளிடியூட் லெவல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் டூ வோல்ட்டாக இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ப்ளஸ் டூ வோல்ட்டாக இருக்குது ஓகே இதே இது பி சஃபிக்ஸ் கே ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பைனரி சீக்வன்ஸ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண அந்த சிக்னலில் டிரான்ஸ்மிட்டர் சைடில் அந்த பைனரி சீக்வன்ஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சி சஃபிக்ஸ் கேவில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஆம்பிளிடியூட் லெவல்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ வோல்ட் ஓகே ஸோ ஜீரோங்கிற பைனரி வேல்யூவை மைனஸ் டூ வோல்ட் அப்படி இல்லைனா டூ வோல்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது இந்த டியோ ப்ரீகோடட் டியோ பைனரி ஸ்கீம் மூலமாக ஓகே ஒன்னுங்கிற பைனரி சீக்வன்ஸ் ஒன்னுங்கிற பைனரி வேல்யூ ஜீரோ வோல்ட்டில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது இதனால் என்னது லீனியர் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் மா அங்கே டியோ பைனரி ஸ்கீமில் என்ன ஆச்சு லீனியர் ஆப்ரேஷன் இருந்துச்சு இங்கே ப்ரீகோடட் டியோ பைனரி சிக்னலிங்கில் நான் லீனியர் ஆப்ரேஷன் இருந்துச்சு லீனியர் ஆப்ரேஷன் என்ன ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படி பார்த்தோன்னா ஜீரோங்கிறது மைனஸ் ஒன் வோல்ட் ஒன்னுங்கிறது ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் இது வந்து லீனியர் ஆப்ரேஷன் இது இது நான் லீனியர் ஆப்ரேஷன்னா என்னென்னா ஜீரோங்கிறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ வோல்ட் ஓகே அதிக பெரிய ஆம்பிளிடியூட் லெவல் ஒன்னுங்கிறது ஜீரோ வோல்ட் இதுக்கு ஆம்பிளிடியூட் லெவலே இல்லை ஓகே ஒன்னுங்கிற பல்ஸ்க்கு ஆம்பிளிடியூட் லெவலே இல்லை அப்படி மாறி வந்துருச்சு ஸோ இது தான் நான் லீனியர் ஆப்ரேஷன் ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி நான் லீனியர் ஆப்ரேஷன் வந்து ப்ரீகோடட் டியோ பைனரி ஸ்கீமில் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது இதன் மூலமாக என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஏதாவது நடுவில் ஏதாவது ஒரு பிட்டு ப்ராப்ளம் ஆச்சு தப்பாக டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஏ சஃபிக்ஸ் கேல தான் ப்ராப்ளம் ஆகி தவிர அது வந்து அவுட்புட் பைனரி சீக்வன்ஸ் பி சஃபிக்ஸ் கேரை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம் வராது ஓகே ஸோ டியோ பைனரி ஸ்கீமில் என்னாச்சு ஏதாவது ஒரு பல்ஸ் தப்பாக டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது வர டிடெக்ஷன் எல்லாமே தப்பாக தான் வரும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சி சஃபிக்ஸ் கே நமக்கு எப் என்ன வந்துச்சு சி சஃபிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு பி சஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் அதனால் பி சஃபிக்ஸ் கே எப்படி டிரைவ் பண்ணும் பி சஃபிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு சி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல பி சஃபிக்ஸ் கே தப்பாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்த பல்ஸுக்கு இந்த பி சஃபிக்ஸ் கே பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஓகே அப்போ அக்க அந்த டைமில் இருக்கிற பி சஃபிக்ஸ் கே தப்பாகும் தென் அந்த பி சஃபிக்ஸ் கே அடுத்த பல்ஸுக்கு பி சஃபிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஆகும் ஸோ அடுத்த டிடெக்ஷனில் மறுபடியும் அதே தப்பு நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால அந்த மா டியோ பைனரி ஸ்கீமில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஸோ இங்கே ப்ரீகோட டியோ பைனரி ஸ்கீம் மூலமாக இந்த சி சஃபிக்ஸ் கே வந்து எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ சஃபிக்ஸ் கேலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது மாடல் டூ அடிஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துச்சு ஏதாவது ஒரு பிட்டில் டிடெக்ஷனில் தப்பு நடந்துச்சுன்னா அது அந்த பிட்டை மட்டும்தான் பாதி பாதிக்கும் அடுத்த பிட் அடுத்த வரக்கூடிய டிடெக்ஷன் அடுத்த வரக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸுக்கு எந்த ஒரு பாதி பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது ஓகே ஸோ இதுதான் ப்ரீகோ ப்ரீகோட டியோ பைனரி ரிசீவர் ஓகே ஸோ இது வந்து ரெக்டிஃபையர் இருக்குது ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பல்சைட்டிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணி ஒரு க்ளீன் சிக்னலாக அனுப்புது ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு த்ரெஷ்ஹோல் டிடெக்டர் புக்கு அனுப்புகிறோம் இந்த த்ரெஷ்ஹோல் டிடெக்டர் என்ன ஆகுது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா இந்த த்ரெஷ்ஹோல் டிடெக்டருக்கு வரக்கூடிய ஆம்பிடியூட் லெவல் ஒன் வோல்ட்டை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெசிஷன் வந்து ஜீரோ கிடைக்குது ஓகே ஸோ ஜீரோ வோல்ட்டில் இருந்துச்சு இந்த ஒன் வோல்ட்டை விட கம்மியாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒன் வோல்ட்டை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெசிஷன் வந்து ஒன்னாக எடுத்துக்குது ஓகே
இப்படி தான் ப்ரீ கோடட் டியோ பைனரி ரிசீவர் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதன் மூலமாக டியோ பைனரி சிக்னலிங்கில் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது எப்படி ப்ரீ கோ ப்ரீ கோடட் டியோ பைனரி சிக்னலிங் மூலமாக ரெக்டிஃபை பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கணும்னு நம்புகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் மாடிஃபை டியோ பைனரி சிக்னலிங் பற்றி பார்ப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல